说起面条，肯定很多朋友都认为是北方的面条好吃，其实我们四川的面条才是真正的非常非常的好吃。今天我就用这一点碱水面，给大家分享一道非常正宗并且具有川味浓郁的四川小面。四川人吃面条肯定是离不开这个面哨子的。今天我们这里是牛肉。平时炒菜剩下的这些边果料，就可以用来烧面哨子。牛肉清洗干净过后，把它切成大小均匀的块。在买牛肉的时候，最好是选择牛腩，这样子烧出来它更加的化渣。冷水下锅焯水。来上一点姜葱、料酒，焯开过后把这些浮沫全部给它打掉，再煮五分钟捞出来冲洗干净就可以了。准备上一点八卦、大料、香叶、桂皮、白扣、贝子、葱结、姜片。干辣椒、干发椒，锅里面来一点油，下入焯水的牛肉，大火给它爆炒，把香味炒出来。炒香过后，把香料倒进去，一定要把香料的香味炒出来，这样子烧出来的牛肉才好吃。烹入大半勺料酒，一分钟过后，把它转入高压锅。现在来准备上一点姜葱蒜末，再来上一小块火锅底料，另起锅来一点油，下姜葱蒜末，四川豆瓣先给它们一起炒出香味和颜色来，再下一小块火锅底料。加入清水，烧开后转最小火熬煮过十二分钟。现在来把面的位置打起，来上一点蒜末、毛毛醋。吃面和吃粉这些没有点酸味的话，总感觉不好吃。生抽、酱油、鸡精、香油、猪油、花椒面，四川特色的香辣红油。咱们的这个红汤料汁已经熬好了。用一个漏勺把渣子滤掉，此时先不要调味啊，因为豆瓣和火锅底料都有盐味。盖上盖子，上汽锅后转最小火压二十分钟，把牛肉压趴。这两娘母就一直在厨房里面转来转去，等我的晚饭吃呢。牛肉现在压好了，我们把里面的香料捏出来不要哦，再给它调一点谷氨酸钠进去，增加鲜味。活转活转的就可以倒出来了，这样子我们的牛肉面臊子就烧好了，挨一的不得了。现在抓紧给这两娘母煮面喽，煮个七两面，我们三个人。我吃一两，我也吃一两，剩下五两你吃。二二三，他们两个一人吃二两，我吃三两。我们两个吃一两，剩下的五两你吃。我要吃一两，我俩我二两吃不完。调好位置的碗里面来上一点面汤，再来上一点菜叶子，面条煮熟就可以夹到刚才的料碗里面了。这个是小朋友的，他只吃一两，我也没办法。这个是老本的，这个是我的。舀上牛肉臊子，够了吗？牛肉够了。这个多少的话就根据自己喜好来了。做生意的话，一般就是随便甩几盆撒上性感的葱花，妖娆的香菜，非常好吃的香辣牛肉面就做好了。榛子烧出来的牛肉软糯，并且鲜香，香辣味过瘾。面条吃起来也是细嫩爽滑。早餐来上一碗的话，满满的都是元气的一天。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒锅。这两个人就是欺负我。煮给你们两个吃，你们两个还欺负我。看吧，刚刚去那里
转了一下，这样搞了一下，那样搞了一下，就有点融了。不过不是很融，大家注意面条一定要煮出来，立马就吃。快和转啊，刘浩宇，和转吃了。嗯，好，吃牛肉。有酸有鲜，三个人放哪来的？醋。对，我们三个人都放了醋，你妈的放的最多。妈妈最喜欢吃醋。对，爸爸去跟一个女生聊一下天，你妈妈就要吃醋。所以说，爸爸现在门都不出来。在农村，你妈就不会吃醋，知道吗？嗯。你妈今天早上还有给我发视频呀、啊？嗯。所以我要去丽江，我都悄悄的去。我背着背着就跑。哼。有点烫。这就是找不到吃的。牛肉面的话，是我们经常吃到的一种面条，也是非常的受欢迎，尤其是我们内江这边的红烧牛肉面，更是受到了大家的喜爱。但是呢，今天我们不做内江的红烧牛肉面，我们要来做一道原汤牛肉面，选择这一种带筋的牛肉或者是牛腩，清洗干净后，先给它焯水，焯开过后打去浮沫。再煮五分钟，捞出来冲洗干净即可。焯水洗净的牛肉放入汤锅中，丢一点姜片和葱结。香料的话，准备一片贝子，不能太多了哦。八卦也是一个，太多了汤色不好看。山奈一块，干发椒几捆。有牛骨头的话，最好给它放一根牛骨头进去，口感更好。盖上盖子，烧开后用最小火炖一小时。现在来准备一点吃这个牛肉汤必备的小料。第一个是蒜米儿，给它切成花灰香菜的话也切成短节。再切一点性感的葱花。来准备一点粉蹄儿，红薯粉蹄儿哦。老本吃粉儿，我吃面，我家儿子吃焯水儿，三个人就吃三样。其实今天晚上是吃小龙虾的哈，因为可能要晚上九点钟才能把小龙虾煮好，现在还没买回来，主要是等老本六点钟才买回来，我就先给他们煮一点吃的嘛，我自己吃一点面。不晓得大家最近有没有发现啊？一打开那个短视频啊，就是徒步去西藏，我发现我们内江市的话，已经出发了的，应该至少都有十个以上了。好像还有一些在筹备中，准备出发了，也不知道他们走路进藏干什么。现在不是坐火车很方便了吗？在成都、重庆，沿着青藏线坐火车进去的话，其实沿途的风景应该也是特别的漂亮。这个汤已经炖了一个小时了，哇，熏白的大家看到没有？现在的话，我们要给它放入一点这个，呃，当归还有党参，放一点点，给整个汤增加一个香味。盖子扛起来，再炖半个小时，一般一个半小时牛肉就能炖趴。现在牛肉已经炖好了，揭开盖子，用筷子剁一下，大家看到没有？轻轻的就能够插进去，就证明牛肉炖趴。把它捏出来，这个汤真的不要太安逸了，大家看到没有嘛？熏白的，我喜欢吃这种带一点肥的，切一下，反正自己吃嘛。放多放少的话就随心意了。面碗里面加盐、鸡精、蒜苗花、香菜末、葱花，淋入滚烫的牛肉汤，锅内水开之后下入三两面条，放几片蔬菜叶子进去烫一下，菜叶子煮熟夹入面碗中，煮好的面条也给它全部夹进来。再来一点汤哦，切好的牛肉放上去，最后再给它飘上一点这个葱花、香菜，还有蒜苗在边上，非常好吃的原汤牛肉面就做好了。榛子做出来汤特别的鲜美，肉特别的烂。
，面条吸收了这个汤汁的鲜美，吃起来是爽滑又过瘾。做起来呢也很简单，除了贵一点，没有别的毛病。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。面条的话一定要煮好就吃，不要像我这样子拍来拍去的。如果面条不好的话，老早就已经融掉了。幸好我这个面的话品质还比较高。哇，真的满满的都是食欲，虽然没有辣椒，但是真的是鲜。嗯，好吧，是啊，一口入一口面，比吃饭还要过瘾。这个汤不仅可以拿来煮面啊，等一会儿那个老板煮粉条、煮焯水儿。煮米线儿都爱得很，先喝点汤。哇，不要太过瘾了，真的。现在我已经吃的饱饱的了，给老板还有董事长他们准备一点。我已经吃饱了，现在等老板回来之后就直播煮小龙虾。现在我在给老板煮这个粉了。他在刷龙虾